немножко цапаю. В лодарь. Они нас спокон веков бабаня не навидели. Просто они скрытно это еще делали, а тут уже в открытую пошли. Шкільна. Вся приведена в лапках до належного стану. Там садочок, там школа повністю теж зруйнована. Тут от амбулаторія, житлово-комунальне господарство елітне, почта. Все розтрощене. У нас перед цим до війни батьки, там дітлахи скидалися на якісь тюлі в школі, щоб там на фарбу для підлоги бувало, ще на щось таке. Тому що школа це так жевріли завжди на такому. Вони при тому, щоб наче були мирні часи, якесь фінансування там державне, щоб до після цієї війни всі говорять, та відбудуємо, відбудуємо. Але дивлячись на кількість, я зараз навіть не знаю статистично, скільки, напевно, вже сотні. Десь щось мені таке в новинах десь, пам'ятаю, така інформація проскакувала, біля п'яти чи шести сотень шкіл лише зруйновано. Навіть не знаю, скільки дитячих садків і так далі, і тому подібне. Щоб це все відбудувати, який це потрібен ресурс, скільки це потрібно часу. Хіба це дійсно станеться диво, і в нашій країні щось піде іншим ладом, іншим чинником, ніж було до війни. Бо я згадую, як це все існувало до війни, оціх 30 років, як це все робилося, коли три роки стелили кілометр асфальту, один міст будували по 5-10 років. Школа це було там, при програмі велике будівництво, за всю цю програму по Україні відкрили, може, максимально кілька десятків шкіл. Зруйновано 25 тисяч кілометрів доріг. Це, здається, три чи чотири рази. Більше, ніж збудовано всім великим будівництвом до цього. А житлові будинки це взагалі я не знаю, як компенсувати. От, наприклад, мені досі не вкладається в голову, дивіться, умовно, тут була квартира, зруйнувала одні людині інші квартири. Але ж по факту квартири завжди ж є різні. Хтось робив в квартирі ремонт там за 10 тисяч доларів, у когось це була хрущовка радянська, проста з такими шпалерами 82-го року. Їх ж ніхто не перефотографував, ніяких реєстрів немає оціночно. Це взагалі ніяк ніде не фіксувалося. Якщо сама квартира в жит... якесь місце можна визначити, там вона коштує в центрі Харкова, чи от в цьому селі, скільки коштує квартира приблизно, стільки, стільки там середньостатистичний метр квадратний на ринку цін. І по цьому відновлять. А от саме ремонт, який туди був вкладений, техніка, яка там була куплена, це взагалі якось нереально буде відновити. Ну, тобто, наша після війни чекає стільки спорів, стільки розборок. А чому це, типу, умовно Івану, якого була хрінова квартира, дали там мільйон гривень, і чому мені, в який був ідеальний ремонт, теж дали мільйон гривень. Я навіть половину не поверну того, що в мене було в квартирі. Умовно, це десь щось так буде виглядати. Тобто, нас ще чекають такі проблеми, але ж насправді, як вже хочеться цих проблем, ніж оці щоденні статистики, скільки загинуло. Як по крихті, по крихті ми зараз по одному селу, по одному кілометру щодня відгризаємо свою землю. І лише от Харківщина залишається на сьогоднішній день 35% Харківської області окупованих. За весь час від початку війни нам вдалося нашим військам звільнити всього лише 5% великою, дуже великою кровавою ціною, вдалося звільнити 5% території. 5% всієї Харківської області довелося звільнити, а ще 35% залишається захопленим. І не забуваємо, що в нас ще є Херсонщина, яка на 95% захоплена. Запоріжжя десь на 80% захоплене. Луганська область, котра теж на 98% захоплена. І Донецька область, котра десь практично трохи більше половини захоплена. Да, тут ще варто знову згадати за високоточну зброю росіян, якою вони завжди хвалилися, і в своїх новинах вони починають стверджувати, що ми високоточно і ефективно б'ємо тільки по воєнним об'єктам. І от це кажуть, місце, от, дитячий садок, школа, амбулаторія, клуб, пошта, магазин, все розтрощено. Просто все розтрощено, то взагалі ніколи в житті не було військових. Або це в них настільки високоточна зброя, або це в них настільки високоточні завдання, що у них саме і метою було знищення цієї української інфраструктури. Воно так все таке було бідненьке, таке пострадянське. Нічого тут вишукано не було так. По-простому, по-сільськи, по-бідненькому. І то, і то все повилітало.
Коротше, зараз наочний приклад, щоб розуміти масштаби того, які авіабомби сюди скидали москалі. Бо тому що так стоїш зверху, це яка глибина її. От воно з низів вирвало аж цю глину і порозкидало всюди. Ну, ну глибина метра чотири з половиною десь. А в діаметрі метрів сім-десять. О, зараз один з учасників нашого проєкту воює на Сході, нещодавно мав з ним телефонну розмову, він казав, що вони теж там в бліндажах десь сидять, не буду говорити де, і в них біля бліндажа впала авіабомба. Він розповідав, що десь ось про таких самих об'ємів воронку, з такого самого розміру біля них це гатнуло. Зараз навіть дивитися страшно, я уявляю, як наш друг Михайло там, тримайся, Михайло, якщо біля тебе таке взривається, це, це дуже стрьомно, але правда за нами і перемога за нами. Добрий день. Добрий день. Дефашизували півнуху, да, чи магазин? Так, да, магазин. З снарядом? Ось там, ось, сходіть, ось ямочка. Ось. Ось. Опа, це від неї сюди осколки да, так вилосило? Так. Да. Ого, Ні, а... з самоліта скинули. А по чому вони скидали сюди? Українська техніка тут стояла чи ні? Ні. Нічого там не було. А скинули. Гуманітарку тут роздавали. На, на парашутах. А в чому, в чому ж логіка по городу, по полю кидати бомб? Ні, а вони отак ряд прокидали отуди. І це у всіх домах повилітали вікна, балкони? Вікна повилітали. Так, у мене отут за магазином стояла машина. В общем, лівою сторону так все вмяло і кришу ще вмяло. Якщо ми... там підете там, за двохетажки, там теж сама... самоліта кидали. Дід, дітська площадка, там теж. Не прилетіло осколком нікому людям? Мирним, цивільним. Ну, я тут пандера. ззаді в себе тут витягував осколок. А, да. Ось там як лупануло, я ж масло перевіряю в машині. Слышу, як лупануло, воно слишком аж горяче. Я ось там так, слышу, повернувся, буде нормально. Я сюди, я думав, пролупило, ось така горяча. Сіла така. Ну, ось знову кусок валяється, а потім на машину хлоп 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 хлоп, хлоп, хлоп осколки. Людей повивозили. Повивозили теж туди. В сторону Білгорода. А, в Росії позабирали? Да, Можна відкрити? Да. Да. А що, відкрити? Я відкрию. А, а вас не розграбили магазин? Так, ні. Ні, там пусто. Це просто глянте. Ну так. Оце магазин. Демілітаризований магазин. А тут в поселки у вас людей мало лише виїхали всі, так? Да? Чоловік 180. Щас. Сейчас. А было? Да. Тысячи полторы, наверное, да? Я прокинулась и думала, что это гром. Я, я, на, первом я на работу живу. пішла, я в дитячому садку працюю, прийшла на роботу дітей приймати. Я навіть не подумала, що це може бути. А потім вийшла на вулицю, а тут, говорять, війна. Вийшли туди за дом, а там все гримить, легка гримикає, там почалась війна. Перед тим, як люди виїжджали, було, звісно, дуже важко, страшно, тому що одразу бросили ракети огромні. 14 днів в підвалі сиділи. Ну, я в підвалі три місяці просиділа. І тільки вот зараз, ну, останній місяць, так, як я вдома сплю, коли вже прекратилось. А з самого початку страшно було навіть вийти. Чому? Тому що непонятно, откуда. Таке ехо було, непонятно, з якої сторони стріляють. Ну, бомбили сильно. І гаубицями великими цими. Потім тут солдати стріляли. Ну, там стріляли в основному на старих домах, там були? Там. Ні, ще не було, це там частний сектор розвитку. Ні, 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 там двухетажки. Ага, так, то там було все, було, там було, все. все розбито. Да, туда, розбито дуже. Ось там, то внизу поселок, то все бомбили. То все бомбили. І садик навіть на щось бомбили. Ви сходіть краще туди подивитися. З незрозумілих причин на селеному пункті в перші дні були розбомблені всі навчальні заклади – школа, дитячий садок і все, що пов'язано з інфраструктурою. При тому, що не було наших військових. 
Як місцеві сказали, взагалі не було військових. Військові потім як звідси почали гнати. Новий гарний дитячий садок. Це отак він виглядає. А далі отак, скільки, скільки надвеликих, вже гігантських будівель внизу, де потрібно проводити після цієї війни в країні, яка так далеко була, в не найкращому стані завжди. І тут потрібно було багато що ремонтувати і будувати. Просто під ногами тут така суміш минулого, минулого мирного українського життя з такими черепашки всякі під низом, іграшки, а зверху вони привалені цеглою, сучасним русським міром, ці руйнації. Жорстко. Як кажуть, росіяни довго в цьому селі не були, вони лише заїхали і поїхали, але, як бачимо, вони тут вже встигли докластись. І ці недомики подумали, що в шкільному в цьому освітньому закладі, в сейфі, храниться щось ценне, золотішка, там, що от потім знайшли от такого. Блін, знаєте, я думаю, можливо, чи тут вже не будуть проводити ці експертизи, я такий, може, накручений якось, і отак брати, що там відбітків не було, що подумаю, що я то заривав, знаєте. Ну, такого ламаку знайшли, і цим ламаком зірвали цей сейф. А в цьому сейфі просто якась там директорська така документація, як там учні вчились, якісь про відпустки, відряження, про заробітну плату, щось таке подібне. Якась дуже, дуже така, як би сказати, проста, наївна, бідна сільського вчителя якась цінність люди тут зберігали. Не знаю, може, пачечка чаю ще якась стояла. Для цього вчителя, який отримує тих 5 тисяч гривень зарплати, це для нього було цінно. Якісь фотографії з погодами його. А вони це сенічно зірвали. Спочатку кинули бомби, тому що повилітали ці всі вікна, а потім тут полазили. Чи навпаки, я не знаю хронологія, як воно відбувалося. А от там пішли житлові двохповерхівки, які зовсім без цілих вікон. От автівка часть тут була припаркована, видно, 24-го числа. 23-го вечора чоловік лишив автівку, мав 24-го десь їхати на роботу, в четвер зранку. Дідька там машину просто вибило вікна, розфігачило, так вона тут і лишилася. Його стоять іконки, іконки вони спасли. І зараз на відео не чути, напевно, а я вже в котре чую, тут за нами десь в лісі град тільки що відпрацював, випустив цей боєкомплект свій. Просто це триває десь до хвилини, може секунд 40. Просто чути, як ці ракети вилітають. І пішли вони кудись. Сподіваюся, що це наші, бо туди трошки роблять бавовну в Білгородській області. Тільки що себе вловив на думці, що от ми ходимо тут, і мені вкрай важко підібрати якісь слова і щось говорити, взагалі про щось будь-що цікаве розказувати. Хоча по великій суті, отак, ті місця, які ми лазили, то хачі теж руїни різних будинків, щось розбите, і зараз це позаду нас стоїть. Воно виглядає в один момент однаково, наче. Я себе зловив на ті думці, що так само вибиті вікна, так само якась фігня десь серед села покинута. Ну тут одна. Є різниця, що якраз це не фігня. То є якось, знаєте, поступово, поволі так покинуто в тому, яка справді глядалась трагедія. Там є своєрідна естетика, яка навіть от мені дуже подобається. Тому ми, власне, лазимо ці махащі, всі закинутися, всі занедбаності. А тут ці, цього відчуття, цього такого дивного відчуття цієї естетики хащі взагалі немає. Це не хащі, це якісь, воно виглядає все як хащі. Але це, блін, ні поки що бракує слів, як навіть це назвати. Це якась така... Це жахіття війни абсолютно. Запахи, це все це руїна. Ти розумієш, що тут було два місяці назад життя, і воно зараз є посеред цих руїн. Це якийсь якісь трешняк. Дуже, дуже мало задоволення тут лазити це все знімати, а тим паче про, про це все говорити. Говорити про це найважче. Просто це все виглядає, наче тут покинули 10 років назад чи 20 років назад, так як ті села, по яких ми їздимо, люди ці хати. Але різниця в тому, що їх ніхто не покинув. Тут зараз живуть люди. Оці хата, в підвалах тут переховуються не всі, звичайно. Більшість молоді звідси виїхала, позалишалися переважно старі, літні люди. Ну і відверто такі, що люблять випити, люблять прокластися до стакану, їм, їм не було куди виїжджати. Чи вони не хотіли виїжджати такому елементу, в принципі, байдуже, де залишатися і байдуже, яка влада. Що ти думаєш, кіт білий, колишній білий кіт, до війни ти був, напевно, білий, а війна з тебе зробила ось такого, да? чудику ти, ах ти, чудик. Як це життя в цьому селі, ти прямо мені якийсь ти образ цього села, от це село виглядає зараз так, як ти, якось так, ці будинки точно такі самі, обшарпані і брудні.
Добрий день. Добрий день. Це що вам під хату бомба так прилетіла? Ні. От то на кутку таке? А, да. чи, чи це не одна? І ось, і вон. Хоч бачите. А, а ви всі в хаті були, це як воно було? Ні. Ми 28 Весь марта на сих виселили відсюди. А, вас виселили? Да. Це ми тільки ось поверталися. А, а виселяв хто українські? Звісно, українці. А то ще цілі були тоді хати, коли виселяли? Да. То це вже тоді просто бої тут почалися між, да, да, між нашими да, і русскими, да, да. це да, так все. Да. Скажіть, а там вже ж і криші у вас немає? немає. А як дощ де що ви робите? Тече. А, а що ж ви повернули? Нема більше де жити, так? Да? А де жити? А перед цим ви куди вас вивозили? Самі виїжджали. За Полтавою були. За Полтавою. В родичів якихось? Чи? Ні, чужих ні, людей. Знаю, Кому потрібні чужі люди? Слухайте, а зараз якщо підуть літні грози, сильні дощі, то вас все замочить? За... Ну. Як ж тут можна жити? Будем. Страшно все виглядає. Ну, це, з одної сторони, добре, що вас евакуювали. Представляєте, якби ви були тут і почали так бомбити? То би ще й загинула куча людей. Так, лучше, лучше буде загинуть, чим отак жити. А ви звідси десь, да? тут народилися, в цьому селі? Я сама з Білорусі. А, з Білорусі, прям. А приїхала сюди на Україну, мені було 16 років. Як там вашу думку, це так світ обернувся, що Росія воює на Україну ще з території Білорусі? Не буде це храні. Дурдом лише який. Ой, і скажіть, за що це нам таке? За що? За що? За те, що ми хочемо краще жити, ніж вони, чи що? Це Ви знаєте, я розламі. при Савдепі, мені вже 60 років, я, я все жила. І я от кажу, при Союзі всі ж республіки на Росію робили. Mm. Всі. З маски шмотка везли, туалетну бумагу везли, бо тут же ніде нічого не було. Все везли з Москви. Москва жила, жирувала. А тут, розумієш, урвалося їм. Вони ж кацапи, лодарі. Що в них гасіння всі, оце, оце їм. Якщо б цього не було, вони б взагалі були, непонятно не що. 12 років назад їздили в мене тітка, в Йошкаралі живе, вони всю життя прожили во Владивостокі. І з нами в купе з Татарстана жінка їхала, ну, така інтелігентна, нормальна. І ми тепер от тільки як, робимо вивод. Ой, ви з України, ми, да, ми з України, так розбагано. Ой, бідненькі, а як ви там живете? Ми як-то тоді не придали цьому значення, розумієте? А ми кажемо, як ми живемо, нормально ми живемо. Mm. Це ж вже в них така пропаганда була, що ми тут в Украї... Україні непонятно. Там ж по телевізору постійно, що корупція ну, да. зима, все. Ви знаєте, мене російські канали не йдуть, я їх, боже, упасі, щоб я їх дивилась. Але все одно ж на наших українських каналах там ставочку той поставлять. Як подивися, що Таскабєєва, Соловйовці розказують про Україну, ну на голову не налізе. Що вони мили, розумієте? А ви самі десь з Полтавщини, може, чи суть? Ні, я корінний житель. Я з тут цього села? Да, так, тут поді, там родилась і вирос. Ну, взагалі, в нас ж Харкові русскоязичні. Сам город, місто? Так, да, сам город. А область то вся отак переважно, так? Да? Ну, так, да, так. Да, да. Ну, розумієте, я спокон віков. Скільки не в Харкові, я ніколи не стіснялась. Ну, хай з суржиком не розговорювала. Ну, це ж ще ж при Союзі, знаєте, як вважали, що це... Ой, деревня. Що на українському балакаєш, ой, деревня. Ви, коли ви приїхали вже сюди, нічого не прилітає, не стріляє тут біля вас? Ні, ну що, на той неділі казали, в Вальховки гради прилетіли. Я тільки не знаю, чи з Липців, чи може вже з Росії. Що тут? Вони ж з Білгорода теж ж і Харків обстрілювали. А Харків кожен день обстрілює. На да. той неділі, коли в п'ятницю чи в четвер Павла в поле обстріляли, тоді ж мужчина з п'ятимісячним ребенком. Mm. А, жи, а жена в тяжелому стані, чи вижила вона, чи... Страх. Так ми жили не дуже багато, так. Та людям mm. тяжко було відносно. Да, да, а да. тепер... А mm. тепер взагалі. Серйозно, я дивлюсь на ваш цю будинок. Це ж це просто ужас. І за що? Я, Кому спасибо казати? квартиру, як зайдеш, душа розривається. Все побито, все... Ви плакали і проклинали. Гріх, може, так. Ну, а шо, шо? Я не знаю вже, як на них що казати. Яке слово їм навіть підібрати. І українці, і Росія була як одна страна, і брат, і сестра. Вони нас спокон віков бабаня ненавиділи. Просто вони не скритно це ще робили, а тут вже в відкриту пішли. А це у вас двоє на весь будинок лишило? Так, да, так. Да, да. І це ось так вдвох тут. У вас, у вас не світло, не води ви? Ну, Ні. воду сьогодні давали, воду світло, дали, газ і дали, і в нас і газу ж не було. У нас світ пропав 25 февраля, на другий день. І досі нема? І досі нема. А газ пропав 28 марта. 
Ну, газ уже на неделю ну, я это, вроде бы, ну, вроде бы на этой неделе в наш дом должны дать свет. Сегодня работали свет, электрики. Чтобы какое-то внимание, а хоть, тут... бы, хоть бы на крыше. А, Разумеете, тут сейчас скоро никто не даст, потому что они под боком. Ну, да. Я, никто не знает, чем оно обернется. Да. Ну, наши хлопцы держат оборону, а как дальше будет, не понятно. Ниби свет нам помогает, тоже думаем, что как-то. Ой, да дай Бог, Боря молодец вообще. Ну, я называю так. Ну, мы зрозумели, Джонсон. Я а вообще ты? поражаюсь. Прямо как двери, все в открыто сказал. И... А кто ты? Борис Джонсон, премьер-министр Британии. Да, то, что у него волосы белые, такие у него на голове вечно. Сразу бабаня вспомнила, сгадала, что это. Я у вас в селе тоже такие какие-то, что Россия чекала, да? Да у нас оно у подъезде. Россия, я говорю, что вам та Россия, тут им рот закрывала. Господи, и у селе уже ж дома таких тварей. У людей поразбивало, так он бабе, я его не бачила. Оце, как война началась, я его не бачила. Я его побачу, как жабу тут раздавлю. Он бабе, я не казал, вот такие русские солдаты. До конца своих дней буду пробачення наших солдат просить. Я не думала, что наша армия будет так сопротивляться. Я думала, сразу как-то сдадут. Сдадут. Они молодцы. Молодцы. Дай Бог. Каждый день лягаешь и просишь, чтобы побольше хлопцев живых наших осталось. Говорите, розбита повністю бібліотека, тут же дах такий оббитий, в який буде затікати, зараз підуть душі, ці всі книжки пропадуть. Я великий такий книголюб, вдома завжди колекціоную, книжки збираю, таке є тупориле скотське бажання навіть аж взяти деякі книжки, бо відчуття, що вони пропадуть, але я цього просто не можу зробити, адже це виглядатиме як якесь мародерство. Це потрібно закликати якусь місцеву владу, врятувати ці книжки, подивіться, ціла бібліотека книжок. І тут все розтрощено, вибило вікна ударною хвилею, пошкодило стелю. А двері зривали замки, що все, да, закладали фонки, що шукали в бібліотеці ціни вже і грабували. О Боже, але скільки тут красивих книжок. Йомий, Роман Іваничук, Журалини Крик, Володимир Виниченко, ще Роман Іваничук. Це свого часу мій улюблений автор. Я перечитав його ледь не всі книжки Романа Іваничука. Вода з каменю, Сексаулу піска. Речі, нещодавно буквально перечитував. Мустафа Джемілів, незламний. Тобто це вже про окупацію Криму. Ти що? Тут, тут, тут феноменальних книжок повно. Робоча Та робоча бібліотека була, да, сучасна. Десь історія незалежності України, Марія Матіос. Україна на межі тисячоліття, тому сказали, якийсь піднімав прямо дивився, що там не. Улюблена книжка моєї бабки. Я колись купив цю книжку Володимира Леса, моя бабка просто її вже вивчила на пам'ять, перечитала просто кожну сторінку. Це Володимира Леса, письменника з Волині, який народився на хуторі, десь на Волині хутір, який, до речі, знищили потім совєти в 50-х роках. І в нього була його бабка Палашко, котра вміла примовляти, лікувала людей в селі і знала різні-різні народні мудрості, різні старовинні українські, слов'янські якби, повіри. От свічка допомагає проти русалок, проти дітка. Домового це по-волинськи, котрий розходився. Кажи при тому, ти не спиш, і я не спатиму, тобі світитимуть, доки не заснеш. Серед цих книжок мене дійсно на якусь поетику пробивають. Скільки ж гарних книжок, скільки тут. Що я так люблю книжки, просто вже відчуваю вечір, ці мирні, добрі часи, коли горить тебе в кімнаті свічечка якась, чи лампа така, і ти відкриваєш якусь таку книжку, цей запах. Ось запах книг, блін, вона ще так пахне цим друком клас. 2021 рік, зовсім свіжа книжка. Захисники України – достойні нащадки українського козацтва. Ну, чи це не сильно, це просто, дивися, як актуально сучасному часу. Це ця шавка ти відкриваєш. Ого! Ой-ой-ой-ой! Подивіться, яка тут краса. І тут одразу. Україна, Польща, єдність зброї і крізь віки. Як це актуально на сьогодні? Це просто супер актуально. Україна, ні Росія. Кучма. Я свого часу в 2009 році прочитав, в 2010 чи 2009 році прочитав цю книжку і дуже негативно відношуся до Кучма, але всім разу перечитати цю книжку, це феноменальна книжка. Десь в цю книжку вже скоро золотими літерами от до цієї книжки можна буде додати оця історія українського війська і сюди в кінці додати ці героїчні, сучасні чини, звитяги ці, які вчинили Збройні сили України, територіальна оборона, добровольці, всі-всі-всі, зараз не перечислю всіх. Хтось там образиться, нас гордійці, прикордонники. Ну, тобто під Збройними силами України, я, в моєму розумінні, я так зараз в загальному контексті я говорю про 
всіх захисників, борців за, за нашу державність. Блін, яка ж сакральність. Оце, це я дійсно розчулився в цій бібліотеці. Це якраз, дивіться, от в бібліотеці був куточок такий історичний, як створювалося це село. Моє рідне село елітне. Хм, краплиночка на карті. Ой, сподіваємося, що відновляться. Мені особисто в дуже великому книголюбу якось зараз не... дуже боляче дивитися на долі людей, на поруйновані їхні будинки, на бібліотеку і на ці книжки, котрі пропадають. Що розумієш, що це така дрібна матеріальна цінність, але це велика духовна цінність в книгах. Не дарма зараз російська орда палить книги. На захоплених територіях вони спалюють бібліотеки. Можливо, всі російські солдати сюди заривалися, але недовго тут були, не змогли їх спалити. А так, як показують на Донбасі, Запорізька, Херсонська область, спалені всі україномовні книжки. Абсолютно всі. І після цього знову ж говорити, що нема різниці, яка мова чи щось таке подібне. Таблички на містах вони міняють, одразу назви міст, старі назви їм призводять. Бо пам'ятаєте, це легендарний збитий український Маріуполь, поставлено Маріуполь російською. І зараз на захоплених територіях немає літніх канікулів. Вони дітей одразу відправляють в російські школи, щоб за 30 місяців, 3-4 місяці підбити дітей, промити їх інтенсивно, їхні мізки промити цією російською пропагандою і зробити їх адептами цього руского міра. Цими гвинтиками цієї величезної жахітливої системи, котра потім буде працювати на цю тиранію, на цю імперію зла. Скільки в типові, навіть в Білгородську область тут перейдеш, скільки в селі можна буде знайти українських книг, так? У нас от цей стелаж, цей і цей повністю стелаж. Все російські книги. Повністю російська класика, російські сучасники тут є. Як на мене, цей гуманітарний заклад є чи не самим ідеальним таким прикладом цієї війни, яка зараз відбувається, війни просвітництва і війни невігластва. Тобто, коли невігластська темна сила йде сюди і намагається стерти всю нашу самоідентичність, всю нашу якби, науку і освіченість. І в першу чергу от вони воюють з бібліотеками. Бібліотеками, школами, дитячими садками, котрі ми бачили сьогодні. Ну, ця бібліотека справила на мене найбільше враження. Да? Побачив цю купу книжок, особливо знайомих мені книжок, котрі я там, з дитинства, з юності перечитував. Тут прямо... Дійсно, це щось, напевно, дуже особисте, вона зараз таке заділо, така аж струна в душі тьохнула, і ти розумієш, наскільки все ж таки ці книжки важливі, як вони формували тебе як особистість, і взагалі, як вони формують потім кожну людину як особистість, і потім з цих особистостей складається нація, складається державність. І коли в нас забирають потрошки цю особистість разом з книжками, разом з цією нашою самоідентифікацією, ми перетворюємося на сіре стадо, на сіру масу людей, котру так прагнуть створити росіяни, котру вони намагалися створити в Радянському Союзі і майже зробили їм це, майже вдалося. Адже у нас багато таких покріпачених, поневолених людей без, без самосвідомості, без самоідентифікації, котрим, котрим все рівно, яка влада, котрим все рівно, яка мова, котрим взагалі абсолютно на все все рівно, аби було що випити і з'їсти, і котрим все рівно, яку музику слухати, книжок вони взагалі не читають, напевно, ніяких. Раз можу так запропонувати, напевно, що нам війну цю потрібно назвати святою війною. Адже це дійсно свята війна за ідеали, за наші особисті ідеали цивілізованого світу, ідеали українства, ідеали справжньої європейської нації, а не поневоленого напів закріпаченого такого колгоспного селюка, хохла, яким завжди нас виставляють росіяни.